小婉，有没有听说过《山海秘籍》呀？听说过，听说那是武林盟主才能学到的东西。哎，那不一定。只要你有天赋，一样可以练。真的吗？那我也能练吗？当然能了。想学吗？《山海秘籍》人人想学，我是个俗人，我当然想要了。哈哈哈哈哈！你呀，哎呦，慢点，慢点，慢点，慢点儿！哎呦，你看你啊，吃的满嘴都是啊，你，你慢点儿。爹，你要吃一个，嗯，怎么样？好吃，好吃，真好吃。嗯，可甜了。嗯。你怎么来这儿了，朱婉？这瓶灵药虽不是什么名贵药材，但我想你贴身带着，也可备不时之需。你们都不要对我这么好，我会舍不得走的。老板娘，盟主，本店上好的东西都在这儿了。好，您请。小婉，好漂亮，喜欢吗？喜欢。嗯，我从来没有过这么好的东西。啊，那是你从小啊，母亲不在身边。也从来没有来过这些女儿家常来的地方。今天爹在这儿，只要你看上的东西，随便拿。真的？嗯。谢谢。嗨，谢什么呀？我们是一家人呐！啊。啊。小姐的身材极好，穿什么样的衣服都好看、啊。跟她娘亲年轻的时候长得一样好看。哎，刚才小姐试过的首饰还有衣服，全部给我包上。是，盟主。这么，不不不不不用这么多。哎，你这孩子，这些首饰衣服，这女儿家不都得多备着点吗？我不能让别人家的女儿把我的女儿给比下去啊！啊？多吃点儿，嗯。你，爹，嗯，你为什么对我这么好呀？傻孩子，净说傻话。你是爹亲生的，爹不对你好，谁对你好啊？啊？快吃吧，嗯。小姐，这些都是老爷送来的。这么多
，是这是老爷送给您的，小姐我不能要。哎呦，沉死了，沉死了，沉！哎，哎呦，我叫你拿着你就拿着，拿这些绸缎好好去做身衣服，打扮打扮自己，别叫你家人瞧着以为我欺负你似的。看见姐头上的两个字了吗？豪横。我没有家人。哎，谁说的呀？谁说你没有家人的呀？我就是你的家人啊！好了，去拿这个绸缎，好好做身衣服，打扮打扮自己。我日后定是要给你找个好人家的。去吧，大气啊，爹！事情缭乱，便此刻前来探望。荣山，你的病怎么样了？已无大碍。求生演练刺杀之事，我已经知道了。你若是连你姐姐都保护不好，怎能胜任盟主之位啊？孩儿知道了。山海秘籍，自古都是交于盟主之手。你现在该清楚怎么做了吧？不可胡思乱想，乱了心性啊！孩儿谨遵教诲。重儿，千万记住，今日为父所言。去吧，孩儿告退。嗯来跟您请安了，坐吧，父亲。孩儿是来为您分忧的。昨日小妹一事，足以看出那二房狼子野心啊。所以，你要更好的保护你妹妹。是，父亲教训的是。我一直想保护好朱婉妹妹，只是。儿子的武功内力皆不是顶尖，所以儿子想修习山海秘籍，以保护朱婉妹妹，保护咱们慕容家
父亲，儿子所说，句句肺腑。山海秘籍虽然归我慕容家保管，但自古便有禁令，除非根及齐家，否则任何人不得随意修炼。父亲，虽有禁令，可这年头久远。有些事情，或许是被夸大了。嗯，若是将山海秘籍拿出来，传于慕容家子弟，让我们试着修习，说不定有人可以练成呢。到时咱们慕容家便可以称霸武林了。孩儿失言，滚去相州打理祖业。仔细研读这本经书，好好的修身养性。是，父亲这次我一定要问个清楚。下去吧。是。你找我何事？现下盟主已经出关，你是不是也可以信守承诺，告诉我我母亲是谁了？盟主虽已出关，但你也能看得出来，他对你十分的疼爱。至于你的身世，时机还未到，等时机到了，我自然会告诉你。那什么时候下去吧？这慕容主武功极其高强，想得到藏书阁的钥匙，比登天都难。凭我一己之力，根本不可能去搜身。哎，进也不是，退也不是，我可真是个命运多舛的反派。嗯，小婉，怎么哭了？啊，有人欺负你了？没事儿，让爹爹担心了。千万不要瞒着为父啊！有什么事跟为父说。哎，你别哭啊！女儿没事，就是想杨青啊想娘亲了，苦了你了啊！爹，我想去娘亲住过的地方看。这把钥匙呢，是老宅的钥匙
，若是你哪天想去老宅看看，告诉为父，我让冲儿陪你一起去。嗯，拿着吧。高兴了吧？嗯。<笑>这孩子。没想到这么容易就骗到手了，我这聪明的小脑袋瓜。嗯你干什么？父亲叫我来的。他说你想回到老宅，叫我陪你一起去。哦。你回老宅做什么？老宅有关于我身世的秘密，我想去查个究竟。哎，去过老宅之后，你再带我去一下后山的秘境吧。不可，上次爆炸造成了山体坍塌，十分危险。况且秘境已被埋在了山中。很难再找到了。那你上次拿到的玉盒里面到底装的什么呀？那玉盒，乃是我慕容家的机密。啊，那你给我封口费。要不然我可不敢保证，我这张小嘴会透露出什么不能说出去的秘密。那好吧，毕竟也不是什么小数目，慕容家的秘密怎么也得值一千两银子。我给你整个分期付款，再打个八折，八百两银子，不能再少了。你到底为何如此贪财啊？我想买个大宅子。难道慕容家还不够大，不够你住吗？不是我自己住，是给那些无家可归的孩子一个地方住。我从小一直没有家，我不想那些孩子像我一样在外面流浪。我怎么从未听你说过这些？我干嘛要跟你说这个？你到底给不给钱？不给钱我就说出去。好，我答应你，既不分期，也不打折，一千两就一千两，事后派人送来。真的？嗯，毕竟你救了我的命。你还有什么要求，可以尽管提。老弟，够意思啊！二叔，小姐，二叔，小姐，小姐，你慢点，慢点。二叔回来。小姐，二老爷，我们实在拦不住小姐。好，退下吧。是。你说你都多大的人了啊，还总是蹦蹦跳跳的，万一扭到脚，伤到你怎么办？得知二叔你回来，我当然要马不停蹄的赶来了。二叔，你快跟我讲讲圣月山有什么好玩的？我哥呢？他想不想我？他有没有给我带什么好吃的？你呀、啊，你哥最惦记的就是你了。他惦记我，他也不回来看我，我都好久没有见他了。我上次见他，哎呀，都是前年的除夕了。红儿啊，也是身不由己
，可是呢，他每日都在惦记着你。真的？对呀、啊，他还给你带来好多好东西。那在哪？去看看。那些？嗯，这些啊，这些都是给我的。红哥，阿超，我看你房间有打包的行李，你是准备去哪儿吗？我想先回趟学院，有功法向盛师傅请教。那你何必着急回去呢？有什么问题向我爹请教，岂不是方便？盟主的武功自然高强，不过和盛师傅的有所不同，我就不麻烦他老人家了。那也好，不过你回去路上一定要注意安全。我担心安仁的人还会对你动手。盟主线下已经出关，我想安仁的人不敢轻举妄动。嗯，我倒是担心你。你有查到安琪主人的线索吗？还没有。这件事，我建议你告诉盟主，让他帮你一起调查。案件难防，我怕你再遇险。我爹刚刚出关，我想等等再告诉他。也好。哦，对了，这几天我要陪朱婉回趟老宅，咱们就只有过些日子，学院见了。你这又是从哪偷来的？哼，偷的。哎，这是福公子送我的，九九九千足金。红哥为什么会送你这个？当然是因为他知道我喜欢了。福公子，温柔体贴。重点是大方，不像某些人说是送银票，不知道送到哪儿去了。那答应你的一千两银票，真的是一千两啊！够意思啊，老弟。哼，你既然不是为了一己私利。那我也就不深究了。如若，如若你以后再有需要钱的地方，尽管开口。以后什么以后？择日不如撞日，不如就今天吧。你小。果然有货啊！你一个女孩子这样，成何体统啊？哎，你不会是害羞了吧？我怎么会害羞呢？你自己收拾好啊，银票，弄丢了我可不负责。你放心吧，干别的我不一定行，但是干饭和藏钱我还是很在行的。背过去。吃建明，建明，二公子，朱万小姐，你这是去？啊，我身体不太好，每个月都要回家去抓几副药。原来如此，那你保重。嗯、对了，我想起来还有些事情要处理，你先进去吧，一会儿来找你。
老伯，好久不见啊！原来是朱婉小姐呀、啊，哎，不知您这次来有何贵干呢？我来找点东西。哎呀，要是没有老爷的命令，我是不敢让您进去的呀。我也不知道这个是什么东西，这老爷他非塞给我的。老伯，你帮我看看这是什么呀？哎，不用了，哎，不用看了。这老宅啊，本来就是小姐您的家，您就快进去吧说是个绝密书房，像个宝贝一样吗？就这，周家。就是些普通的书籍啊，哪里有什么线索嘛？这看起来还挺值钱的，我就拿一个，应该不过分吧？高级的呀，周家，周家。家在建安城，娘，难不成她真是我娘啊？看来有时间，我得找机会去一趟建安城。你刚干嘛去了？哎呀，我们都是过过命的交情了，有什么不能说的呀？我最近一直在调查，求生演练时出现的杀手，据说与贤若阁有关。你调查出什么来了呀？很快就会水落石出了。这贤若阁，绝非等闲之辈，这背后之人，也更不简单。说到贤若阁，我想起来，你说为什么上次围猎那时候他们没有杀我呀？这个只能说明，贤若阁背后之人，可能与你有交情。得了吧，杀手组织怎么可能和我有什么交集？那就不知道了。只不过，真相到底如何，很快就会有定论了。对了，我听说最近你与父亲相处甚欢。嗯，不得不说，你爹爹对我是真好
，有这样的父爱，我都舍不得走了。你就这么想与我做姐弟？做你姐姐有什么不好的呀？有吃有喝，还有钱花。哎，你陪我去逛街吧。不去。你这人怎么这么无耻啊！别别别别别！我不去。有公子，人抓到了。